ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿನ ನಿಮ್ಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರೆಸ್ಟಿನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿರೂರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯ ರಾವ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಸ್ತೂಬಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಇಬ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಶೋ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಹಜವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಹಾವು ಕಡಿತ ತಕ್ಷಣ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಂತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಟೂ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಟು ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಫ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರು ಸರ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಹೌ ಡು ಯು ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟ್ so there are many aspects about the treatment of snake bite but there is one main treatment hmm. that main treatment is anti snake venom it is a main treatment for snake bite in india we get polyvalent anti snake venom okay. that polyvalent anti snake venom works for four snakes hmm. that is spectacled cobra russell's viper saw scaled viper common crate hmm. if the patient comes late to the hospital the chances of complication are a lot okay. therefore it is very important that all patients who are seeking treatment after snake bite come quickly to the emergency department okay uh, dr adiriti so now kelavume myths bakke maatadudadre so so many myths myths ide uh, people alli kelavuri iga ant helidre iga iga snake kachida takshana adra batte anna gattiyagi kattare matte kelavondala mooda namikegalu so ide so iga navu adra bagge ne iga maatanadta hogudadre seluri iga ಕಚ್ಚುತ್ತದಲ್ಲ ಸೊ ಆಗ ಅದ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗಾಯ ಗಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಾವು ಹೇಗೆ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ತಾನೆ ಸೊ ಸುಮಾರು ತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಸ್ನೇಕ್ ವನಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದು ಮೇಜರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಅದು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿಷ ಏನ್ ಏರಿರುತ್ತೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಕಚ್ಚಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಗಾಯ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮಾರ್ ತರ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಚ್ಚಿದ ಜಾಗ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಅದನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಯುವಾಗ ಯಾವ ಹಾವು ಅಥವಾ ಕಚ್ಚಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಜಾಗ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಚ್ಚಿದ ಮಾರ್ಕ್ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಬೇಗನೆ ಹರಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ
ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎ ಎಸ್ ವಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಂಟಿ ಸ್ನೇಕ್ ವಿನಮ್ ಅದು ಸೊ ಮಂಡಲದ ಹಾವಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಳಕ್ ಮಂಡಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಗರ್ಗಸದ ಮಂಡಲ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಹ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇವೆರಡು ಮಂಡಲದ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾಗರ ಹಾವಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟ ಹಾವಿಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಇದು ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟ ಹೇಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಾ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಈಗಲೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸಸ್ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ನಾಗಮಣಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿರೋದು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಹವ್ ನೆವರ್ ಸೀನ್ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ನೇಕ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಬೀಂಗ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ ರೂರಲ್ ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ದೇ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ನೇಕ್ ಅಂಡ್ ದೇ ದ ಸ್ನೇಕ್ ಚಾಮ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ನೇಕ್ so if the snake bites they put the stone and the stone removes the venom yes but oh. actually this does not work it may be part of a black magic but it is not going to work at all this is also one myth this is also oh. one myth Eega, patients must uh-huh. come to the emergency department hechina idralli nagrahavalli nagamani irutte anta heli adanna tegdu adrinda vishana heerbodu antella heli nambike irutte so adu kandita sullu aa rithi yavade tarada nagamani agli bere yavade stone gal agli illa okay ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟೂರ್ನಿಕೋಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಟರ್ನಿಕೆ ಎಸೆನ್ಶಿಯಲಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಟೈ ರೋಪ್ ಬಟ್ಟೆ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ದ ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟ್ಸ್ ದ ವೆನಮ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪೇಷಂಟ್ ಸೊ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದಿಲ್ ಟೈ ರೋಪ್ ನಾವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ದ ರೋಪ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಫ್ ಯು ಟೈ ಅ ರೋಪ್ ಆನ್ ಯುರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವೆರಿ ಟೈಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ದೆನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಡೈ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಡೈ ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ now you put that butte along with the venom of a snake it causes more complications so when the patient comes to the hospital we have to remove that suddenly the venom will spread and the patient might collapse so it's better not to tie the the rope if the hospital is nearby better to go straight to the hospital okay. sometimes the snake is not a venomous snake it is a non non venomous snake hmm. there is no venom hmm. but there is swelling because hmm. they tied a rope so it confuses us is a venom there or not there not should i give the treatment or not give the treatment yes but the treatment can have some side effects mm-hmm. so we don't want to give treatment when there is no venom mm-hmm. we want to be sure so okay. the rope tying actually sometimes confuses us yes. and it's preferred not to be done mm-hmm. it's better to come as soon as possible to the hospital yes sir adre tinu how kachida takshana kelavaru aa vishayavanna baayinda ತೆಗಿತಾರೆ ಕಚ್ಚಿ ತೆಗಿತಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುದಾದ್ರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೇವೆ ಸೊ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಕೂಡ ಅನುಸರಿಸುವರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಹೌದು ಒಂದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಸುಮಾರು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಗಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹರಡುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ಬಾಯ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಸಹ ಅವ್ರ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾರು ಬಾಯಿಂದ ಎಳಿಯಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ವಿಷಯ ಇರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಗಾಯಗಳಿದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದನ್ನು ಸೊ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ
from a safe distance takes a photograph or a video brings the patient to the hospital shares it with us so we know what with the patient and on the side later on the forest department it is their responsibility or the snake rescuers who work with the forest department to remove that away from the human population so that another snake bite doesn't happen so it's always better not to burn or harm the snake because in that process one we lose evidence of what type of snake it was and there are more things to this we will tell you later okay um and also um because when trying to kill or burn that snake a second person might get bitten so it's better to avoid burning the snake it's better to leave it there take a photograph okay. move the patient away and uh, come to the emergency department ನಮಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಬಹುದು ಸೋ ಇಂತಹ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆದು ಅದಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿ ಹಾವನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆಯೋದು ಸಹ ತಪ್ಪು ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಚ್ಚುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆನೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದು ಮತ್ತೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಿಡೋದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಸೊ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪಳಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ನಾವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೇರಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ವಿ ಅಂತ ಕಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಈಗ ಹಾವು ಕಚ್ಚಲಿಗೂ ಕೂಡ ರೀಸನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಜನರನ್ನ ನೋಡಿ ಹಾವು ಭಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸತಿ ಜನಾನು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟು ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾವುಗಳಿದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ತಿರದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗೋದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಗಾಯ ಹೇಗಿದೆ ಕಚ್ಚಿದ್ಯೋ ಇಲ್ವೋ ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಫೋಟೋ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದೇನಾದ್ರು ಇದ್ರ ಅದರಿಂದ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಡೋಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ತರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆಂಟಿ ಸ್ನೇಕ್ ವೆನಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ತಡೆಯೋದಾಗಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹಲೋ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಈಗ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅವರು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಹಾವನ್ನ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಫೋಟೋ ಇಲ್ವಾ ವಿಡಿಯೋ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾರ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ರೆ ಹಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಸಹ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಅವರೇ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಗಾಬ್ರಿ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪೇಶಂಟ್ ನ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಗಾಬ್ರಿ ಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಲನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬೇಗ ಹರಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ವಿಷ ಏರದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ
it cannot you must not think that adult snake is more dangerous than a baby snake even a baby snake as soon as it is born it has venom that can kill a person the quantity may be less but it can still kill a person maybe the symptoms will come little bit later because the quantity is less okay. so people should not be confused that oh it's just a baby snake there is okay. no bite mark mm -hmm. i will not go to that the hospital it's okay i'll wait at home mm -hmm. no even if there is no bite mark and it was a baby snake there is a suspicion that the snake has bitten the person go to the hospital the doctors will check the blood observe the patient maybe admit the patient for one day to see if any problems are there and then if everything is okay they will discharge the patient or they will treat if there is signs of envenomation okay okay doctor has said so that right hmm. sir held that guy andre uh yeah well don't have a little bit of 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 ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಹಾವಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಷಯ ಇರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾವಿನ ಪ್ರಭೇದದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸಹ ಇದೆ ಆಸ್ ಯು ನೋ ಇನ್ ರಿಸಲ್ ವೈಪರ್ಸ್ ಸೊ ಈಗ ಕೊಳಕ್ ಮಂಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ತುಂಬಾನೇ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತಿಳಿಸೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾ ಯೂಶಲಿ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡಿ ನಾಗರ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ನಾಗರ ಹಾವು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ವಿಷ ಆಸ್ ಯೂಶಲ್ ಅದ್ ಏನ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತೋ ದೊಡ್ಡ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಅದೇ ಸಹ ಸಣ್ಣದ್ರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈಗ ವಿಷರಹಿತ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಕೇರೆ ಹಾವು ಅಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಟೆನ್ಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಜನರು ಸೊ ಆ ಹಾವುಗಳು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಹೌದು ಸತ್ರದ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಒಂದು ಆ ಹಾವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದಾರ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಓಕೆನಾ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹರಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ತಿರದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹತ್ತಿರದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಬೆಟರ್ ಯಾವ್ದೇ ಹಾವು ಕಚ್ಚಲಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಮೆಡಿಕಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಏಜ್ so there are more than 50 to 60 uh, medically significant snakes in india okay uh, but in our region there are some which are very very important hmm. already we mentioned four okay. so the first one is spectacled cobra hmm. so this is what we call nagara how okay. um, this uh, spectacled cobra hmm. it has neurotoxic venom hmm. actually there are many types of venom hmm. but the two important toxin profiles of snake venom is neurotoxic and hemotoxic neurotoxic is one that affects the nervous system hemotoxic affects the blood particularly the clotting so the spectacled cobra hmm. it has neurotoxic venom and it causes paralysis okay. yeah. the next one hmm. uh, you uh, would you like to say the kannada yeah. name of the pre previous one okay yes. previous one now sir held that again nagarhavu so hmm. neurotoxic anta helidre iga 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 now mention madida haavugalalli nalak ide ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂರೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನ್ಯೂರೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಾಗ ಈಗ ನಾಗರ ಹಾವು ಕಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಕ್ವ ಹೊಡೆದ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಈಗ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೂ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾರೆ ಲಕ್ವ ಹೊಡೆದಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತಾಡ್ಲ
ಅದು ಕಚ್ಚದ ಜಾಗದಿಂದ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಹಿಮೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಹಿಮೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪು ಗೊಟ್ಟದನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವ ಆಗಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಬಾಡಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓಕೆ ಬಾಡಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂತರ ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ತಾವು ಇವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆಯಾ and then after that his body color change even after the treatment his mm-hmm. color remains the same it's little darker now. his skin is darker yes, yes. okay ha ah. namaste hello hi okay doctor nimge uttaravanna kodtara kelisikolli ಆ ನೀವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಮೈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಚ್ಚದಾಗ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಕ್ಕೆ ಇದ್ರು ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಹಾವಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಪ್ಪು ಕಟ್ಟೋದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಲೋಕಲಿ ಏನು ಚರ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಮಾಂಸಕಂಡ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಸಹಜವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಮೈ ಪೂರ್ತಿ ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಇದೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಸಹ ಹಾಗೆ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟು ಯೂಶಲಿ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಉಂಟಾ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಡಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ bleeding problem that the particularly vipers are causing um, because the blood supply is affected and the tissue is broken down by the venom hmm. the color of the skin may also change like okay. when they get gangrene and infection mm-hmm. so adella um, anta helidre ha sir helu hage kach jagadalli agutte avaru helthiro reethi andre mai poorthi kappagirudu idu black agutte kelilla so there is a possibility that when a patient is very sick Hmm. after they recover yes. okay. their body may not be 100% as it was before mm-hmm. so that may reflect on the color of the skin of the patient so aariti irbode horutu visha eri mai kappa godu adu thumba uncommon yes okay okay ha can you cut to this yeah so we spoke about uh, we were talking about the russell's viper the kandori which uh, dr aditya has explained about hmm. um, it has many complications it's medically very significant okay. we'll now come and and anti snake venom is available both hmm. for the first one that is a spectacled cobra nagara how hmm. as well as for uh, kandori which is russell's viper anti snake venom is available and it's very effective okay now the third snake that we are going to talk about is the saw scaled viper hmm. so the saw scaled viper looks very similar to the russell's viper but it is a small snake it's very aggressive it is present in the whole of the country but it is not so common in our regions that we get snake bite from this species because it lives in very rocky places in the hills in the western ghats so this snake just like the russell's viper it mm. co- it has hemotoxic venom it causes bleeding disorders um there are other complications as well just like he mentioned ulcers and swelling and okay. infection um but uh anti snake venom is also effective uh, for this species so this is a saw scaled viper and it's because its name is such because when the snake is um alarmed by some person who comes near it hmm. it rubs its scales together that makes a sawing sound mm-hmm. that's yes. why it's called a saw scaled viper mm-hmm. yeah 
ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಹಾವಿನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಚರ್ಮ ಸೊ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಗಿ ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಹೆದರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಆದಂತ ಒಂದು ಏನು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಹೌದು ಈ ಸಾಸ್ ಕೇಲ್ಡ್ ವೈಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೇರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿ ಆಗಿ ಕಾಣ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾವುಗಳು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುರ್ಚಲು ಕಾಡೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗುವಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಕ್ರೇಟ್ ವಿಚ್ ಇಫ್ ಐಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ ದ ಕದಂಬಳ Yes. There are many snakes which look similar to this snake. Hmm. But this snake, if you see its white color bands, they are hmm. paired, they are two two joined together. Hmm. Whereas other snakes, they might be single. Anyways, it's not our responsibility to identify the snake if someone is bitten. That is the responsibility of the doctors and the forest hmm. department. But this snake has one of the most neurotoxic, highly neurotoxic venoms in the whole world. It's found throughout the country. It is common in our area, but bites are not very common. The thing about the snake is that it's nocturnal which means it moves at night. So very often people who are sleeping on the floor who are not wearing mosquito not having a mosquito net by mistake they may get bitten by the snake if it comes in the house to eat rats or other snakes. It has very small fangs, very small teeth and it doesn't have any venom that causes pain. So very often the people won't know that they are bitten by the snake. like the spectacled cobra that is nagarhaw this snake has neurotoxic venom it causes paralysis so sometimes in the morning when the patient wakes up if they are bitten in the night they will have difficulty breathing they'll have difficulty speaking so sometimes we get patients who come to the emergency department they'll have abdominal pain breathing problem they may not be able to speak they may not be able to sit or lift their neck and they won't know what happened to them hmm. we will sometimes believe it is a crate and very often we are right and we give anti snake venom and they recover to prove ourselves sometimes we check in their home hmm. where they sleep if the snake is there and quite often it is found so this snake is known to bite people in their sleep it's highly neurotoxic um it does not cause any local effects hmm. it's not so common when in terms of biting people it is very common around the place moves only at night and um it's also called uh, the kadambala and it is like a relative of the ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಕಲ್ ಕೋಬ್ರಾ ಸೊಳ್ಳೆ ಪರ್ದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಲಗೋದು ಸೊ ಏನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಕಚ್ಚಿರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕಚ್ಚಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಕಚ್ಚಿದ ಮಾರ್ಕ್ ಇರಬಹುದು ಬಟ್ ಇದು ಕಚ್ಚುವಾಗ ಆ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರು ಹಾ ಇದು ಅಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಕಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಚ್ಚುವಾಗ ನೋವು ಆಗ್ತದೆ ಯೂಶಲಿ ಬೇರೆ ಹಾವುಗಳು ಸೊ ಈ ಹಾವು ಕಚ್ಚುವಾಗ ನೋವು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈಗ ನೀವು ಹಾವು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಈ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಡಯಗ್ನೋಸಿಸ್ ಬಂದು ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಕೊಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಗರ ಹಾವು ರೀತಿ ಇದನ್ನು ನರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ನೇಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಆಲ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಫೋರ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಆಂಟಿ ಸ್ನೇಕ್ ವೆನಮ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಂಟಿ ಸ್ನೇಕ್ ವೆನಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ದ ಹಂಪ್ ನೋ ಸ್ಪಿಟ್ ವೈಪರ್ ವಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಇನ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ತೌಡ್ ಕಂದೋಡಿ ದಿಸ್ ಸ್ನೇಕ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಹೈಲಿ ವೆನಮಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಿಮೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅದರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಲೈಕ್ ರೀನಲ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ನೇಕ್ ಇಟ್ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಾಮ್
ಸೊ ಹಂಪ್ ನೋಸ್ ಪಿಟ್ ವೈಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಹಾವು ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸತಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಚ್ಚತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ನಾಲ್ಕು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಎ ಎಸ್ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಸ್ನೇಕ್ ವೆನಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ಗುಣ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಅದನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಹಾವು ಇದನ್ನು ಸೇರಿ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಇರುವಂತ ಈ ನಾಲ್ಕು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಕೊಟ್ರೆ ಈ ವಿಷಯದ ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಒಂದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈಪರ್ ಸೊ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪು ಗಟ್ಟೋದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ದೇನೆ ಕಿಡ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ವಿಷಯ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಇದನ್ನ ಕಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಸ್ನೇಕ್ ಮನಂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ತುಂಬಾ ಏನಂತಾರೆ ಬೇರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಗಳ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಸುಮಾರು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ತುಂಬಾ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅನಫಿಲಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ತೀವ್ರತರವಾದ ಅಲರ್ಜಿ ಅದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಾವು ಸಹ ಸಂಭವಿಸುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಲ್ದೆ ಬರೀ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದನೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಹಾವು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಾವು ಎ ಎಸ್ ವಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನೇನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ವಿಷಯನ ರಕ್ತದಿಂದ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಅದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಅದು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರದೇ ಆದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಗೇನ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಿದೆ ಸೊ ಹಾವನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ so i just want to add regarding the humpback spit bite and all snake bites hmm. sometimes a snake will bite but it won't put venom hmm. even if it is a venomous snake sometimes it will bite it will put very little venom sometimes it will bite it's supposed to be highly venomous but that particular snake the venom is not particular very potent sometimes the area in which they are coming from those snakes are not very toxic as other areas so every snake bite is not exactly the same hmm. but when we receive a snake bite patient we always plan for the worst so that we don't miss and a patient doesn't die hmm. so coming to the next two species which are very important um, medically significant but for whom anti snake venom is not made but we still give it because sometimes it might help these two snakes are the bamboo pit viper and the malabar pit viper oh. they are found in the western ghats what i have come to know is that in the western ghats in places like Ag- agumbe hmm. they call the malabar pit viper hapate hao very often we get patients who are working in the trees like they have climbed a coconut tree or they are cutting some trees and they get bitten on the face this is by the malabar pit viper the bamboo pit viper is found here but it's not very common now the malabar pit viper they say you don't need to go to the hospital but we believe the patients must come to the hospital because it causes lot of swelling similar to the vipers it also causes some amount of hemotoxicity these have effects on our blood like for example a lot of swelling a bite on the face causing lot of swelling might block the airway might cause infection so it's very important that patients bitten by snakes even if they are not considered as highly toxic they must come to the hospital because we have seen patients with quite a few complications requiring treatment in the hospital sometimes the swelling is so much that the surgeon has to get involved and make cuts surgically planned cuts to reduce the pressure of the limb because the pressure is so much that the blood won't flow from the amount of swelling so even if it's a bamboo pit viper or a malabar pit viper bite it's important to come to the hospital and seek medical care okay ee malabar pit viper en helidru sir so idu usually jana en ankoltare hapata haavu anta en helthive so astu visha purita alla anta heli but na aagle heldage yavade haavu kachidre aa jagadalli uta aguvanta chances irutte so ee haavale adu salpa jaasti ne ide matte idu viper kutumbakke seridrinda ಹಾ ಮತ್ತೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪು ಗಟ್ಟೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಕಚ್ಚಿರೋ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಈಗ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಒಂದು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 
ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಜನಾನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಈಗ ಒಂದು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಇದೆ ಒಂದು ನ್ಯೂರೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಮೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಈಗ ನ್ಯೂರೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಲಕ್ವ ಹೊಡೆದು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ತೀವ್ರತರವಾದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದು ನಾವು ನಾಗರಹಾವಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಹಾವಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಮೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ವೈಪರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪು ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇದೆಲ್ಲ ವೈಪರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಲ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತೀವ್ರ ತರವಾದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪು ಗಟ್ಟದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗುವಾಗ ಈಗ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ರಕ್ತ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದನೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಈಗ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರಕ್ತ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ but one thing people should know is particularly when it's a neurotoxic snake bite like a cobra bite or a crate bite okay. the patient will become fully paralyzed mm. even their eye movements will stop they will stop breathing but their heart is beating okay at that time it's very important for the first responder mm. to help that patient to give them oxygen to give them rescue breaths mm. if their heart stops suddenly they should be able to give cpr so they should undergo cpr training as well because very often we will get patients who are bitten by cobras who have received some amount of anti snake venom sometimes but on the way to the hospital become fully paralyzed the heart is still beating but because they are not breathing the oxygen doesn't reach their brain so even though they reach us we save them they their heart continues to beat but by the time we are able to start them on the ventilator the brain is affected for lack of oxygen so it's very important that when a patient is bitten by a cobra or a crate who's paralyzed but heart is still beating that the rescuer gives them oxygen or rescue breaths artificial breathing through some devices are there that we can use maybe paramedics can use it if not it's important to at least give them oxygen and get them to the hospital quickly this is one important thing the other thing about hemotoxic snake bites there are as i said in the beginning many types of venom it may cause ulcers it may cause severe swelling it may cause a heart attack because the hemotoxic venom how it happens actually Hmm. the venom takes all the clotting factors the things which stop bleeding and makes small small clots those clots may cause stroke those clots may cause heart attack those hmm. clots may block the kidneys it may block other organs hmm. and that's why in the remaining blood there are no clotting factors so the patient might start bleeding hmm. so there are many complications of snake bite um that is a uh, for us doctors to know but it's important for people to understand that there are complications it's not so simple patients must come to the hospital okay doctor you know prevention bage now maatadbekagutade so so main to important anta helbodu sir yen helthiru sir hege prevent maadbodu navu yav rithiyalli okay ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಇರೋ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಸಹ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಈಗ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಎಕಾಲಜಿಕಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಕೆಲವೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಆಗ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ತೆಗ್ದು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಹಾವನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಇಲಿನ್ ತಿನ್ನೋದಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಕಪ್ಪೆ ತಿನ್ನೋದಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಸೊ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳನ್ನ ಅದು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಈಗ ಹಾವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಈಗ ಹಾವನ
So we are doing a lot of work on that front. Um, and we also have some of the best treatment available for snake bite um, in the world um, that is available at present. Okay. And um, as a multi-specialty hospital, uh, we follow a multi-specialty approach in the treatment of snake bite. We have a cardiology department, a nephrology department, a general medicine, hmm. critical care. And we also from the emergency department are doing a lot of work uh, to reduce death and complications from snake bite. Okay, doctor. Finally, one message to our viewers. Um, again, I think I've repeated this message several times. Mm -hmm. um, if a snake bite happens, please come to the hospital. Believe in us doctors. Uh, we will try our best and uh, hope your patients uh, and your relatives who they meet, your friends or relatives uh, will survive uh, from snake bite. Okay, doctor. Uh, message Thank you, doctor. Thank you. Thank you so much. Thank you. Vikshakar Nodrila, Yutina Arugi Chitana Karikamadali, how could it take Protomachiki say Vakin or Matavidvi? Itagit Yutina Arugi Chitana Munina Sanchikili, in the Vishes of the Gate, Nana Nimana Beti Actini Alivergu, Nirantara Sudi, Hagumanurunjaka Gita, Velur Nortari, the Jibat twenty four seven.